是其他门派御寒。教主，是武当阴六侠。有师叔。呃，好个臭和尚！六师叔是我，无忌。快帮忙抬上去。不行啊，教主，阴六侠的所有关节都被人打断了。六叔，是谁下的毒手啊？跟三哥一样，是少林金刚之力所伤。我记得爹提过，三十步鱼蛋岩也是被少林派的金刚之力，你的骨节粉碎，因此卧床已达二十多年。难道会是同一个人所为吗？六师叔，您不要太难过。你把这事交给无忌，我一定会让商议的人难逃公道。你记不记得商议的人是什么人？当时天太黑，对方出手又快，实在看不清楚。肯定是，肯定是光头没错。教主，山门是开着的，我们是按常理先递明贴，还是……嗯，教主，当年我和师公就坐在这儿，深受日晒夜寒、风吹雨淋，煎熬了三天三夜。少林寺不开门就是不开门。我好思念师公啊，教主。我和空文大师有约，直接入寺，不必拜天了。能不能寻得少林僧人，可以为民降妖？是。进去看看。嗯。这里经过了一场激战，看起来非常惨烈。少林僧俗何止千人，怎么一个人都不见？名叫张无忌。求见方丈空文大师，一个人都没有，看来是非寻常啊！属下推论，少林必然受到重创，只是不知江湖中哪个帮派有如此能力呀、啊？教主，教主，启禀教主，少林罗汉堂中的十八尊罗汉像好像给人移动过，不知其中是否有蹊跷？去看看。教主，我实在看不出这十八罗汉有什么古怪。禀教主，这每一尊罗汉像都像给人推动过。本来属下疑心后面另有门户道路，但探查四周均无密门密道。奇怪呀、啊。很慎心，显然是刚刻不久啊。嗯，既然一尊罗汉像有字，那么其他罗汉像的背后肯定也有字。有道理，把每尊罗汉像都转过来看看。
。教主，咱们快把这些字刮掉，不做冤大头。敌人用心恶意，但是刮去这几个字也未必有用。是啊，少林被灭，这账算到我明教头上，那可怎么办？刻下这十六字之人，即是存心嫁祸本教。使本教承担毁灭少林派的罪名，好让武林群起而攻。可是为什么右手罗汉像背向墙壁，不将这十六个字翻向外面呢？对呀、啊，这么一说我就明白了，这些罗汉像一定是另外有人转过去的，有人在相助本教。这个人是谁呀、啊？这其中的原委也只有。教主，先助少林，再灭武当。只怕武当派即将有难。驾！驾！驾！林僧人空相，有急事求见武当前辈张真人。原来是少林派空字辈的前辈大师，请。张真，这等毁寺灭派大事，空相怎敢胡言乱语？就请道长立即禀告张真人。志在紧急，贫僧求见，片刻延缓不得啊！大师来的不巧，李师祖自从去年做官，至今一年有余啊！既然如此，那请通报宋大侠吧。大师伯率同诸位师叔和贵派联盟，远征明教未返。远征明教未返，不对呀、啊！以时间推算，难不成大师伯他们在途中遇上了麻烦？哎，武当无人主事。想来武当派也会和我少林派一样难逃此劫呀、啊！地派事务现由于三师叔主持啊。于三侠手足有伤，行动不便，贫僧是否能前去和于三侠说明来由啊？呃，那大师随我来。好。谁呀？少林寺空相大师求见。是，请。喂、哦，对不起啊，师兄，我不是故意的。来人，来人，嗯，对不起，啊，来人呐，来人。来来来，进来进来。到后山小院见祖师爷去。是。少林派哪一位高僧光临寒舍，老道未曾远迎，来往恕罪。
当真人，果然是一代宗师，听声辨人，贫僧由衷的感佩呀！弟子参见祖师爷，起来，起来。师法号，贫僧少林空相，参见武当前辈张真人。不敢，大师不必多礼，深夜来访必有要事，请说话。日前少林派惨遭千年未遇之浩劫，明教未报六大门派，围攻光明顶之仇，偷袭少林寺。本派自方丈空文师兄以下，僧俗弟子或战死或被擒，仅贫僧一人拼死脱逃。现今明教大队人马正向武当而来，贫僧是特来告警的。明教竟然如此猖狂，只是老道不解，少林寺高手如云，怎么会遭到了明教的毒手呢？明教假扮围攻光明顶、凯旋而归的我派中人，因此刘四僧众不妨被明教杀的是措手不及，一场激斗，我少林派。<笑>一架乱真，有谁能防啊？张真人，今日中原武林的存亡荣辱，全系武当一派。贫僧恳请张真人为我少林雪耻报仇啊！空想大师，武当少林本是一家，这灭四之仇，师傅。师傅，你没事吧？纵横江湖一生，没有想到招了假空相的道，只怪我年轻时缘起少林，心中一直与少林有不解之情，才没有防备。糟了，听石公说话的声调，就知受伤着实不轻。如果我推断没错的话，石公福葬已损，我是否应立即表明身份，相救石公？三师叔，石公，明教大队人马到了紫霄宫，口出污言秽语，说要踏平咱们武当派。他们那么快就到了？这位假冒的空相大师，定是明教先前派来取我性命。他抱着必死之心，全力搏命一击，重伤于我。若奸计得逞，咱们武当今日恐怕要步少林后尘，难以自保。师傅，我们跟魔教拼了吧？不许逞匹夫之勇。武当兴亡，无足介怀。只是武当派的绝学，却不可因此而中断。但言师傅，我做官十八月。悟得武学精要，太极剑和太极拳已无瑕疵。此刻，我传授于你吧。师傅，弟子残废已久啊！我听着，我这套太极拳和太极剑跟当今武学全然不同，讲究以静制动，后发制人。忍桥、连州、松溪、黎亭、深谷都不在身边。但言，你必须身负。传我生平之绝艺的重任呢？是，请师傅赐教。这是太极拳的起手式，揽雀尾，单边，提手上势。白鹤亮翅，搂膝拗步，颈部斑斓垂，如风似臂，十字手，抱呼归山。惊为傲物的上乘武学
这套拳术的诀窍是虚灵顶劲，含胸拔背，松腰捶臀，沉肩坠肘，十六个字，纯以一行最忌用力，形神合一。大爷，你懂了几成啊？弟子于鲁只懂得三四成，那也难为你了。你五师弟悟性最高，可惜不幸早亡，否则当传我这门绝技。这拳劲首要在似松非松，将斩未斩，劲断亦不断。张三丰，再不出来，我一把火烧了你道观！快出来！大爷，你全身残废，明教不会对你防备，千万戒急戒躁，更不可强行出头啊！倘若我苦心所创的绝艺不能流传后世，那你可是我武当派的罪人了。弟子受教，走吧，去见见明教的人。抬我跟着师傅。这位是我师尊张真人，各位来到武当，不知有何见教？难道没有为首的可以答话吗？教主到！白普，原来一切都是他在捣鬼，难怪少林派会一败涂地。晚生张无忌，今日得见武林中北斗之王，幸会幸会。张无忌，老道万万没有想到，明教教主竟是如此年轻俊美的少女。巧的是，名字又偏和我那无忌徒孙相同。张真人，您真是好眼力呀、啊！一看就知道我女扮男装啊。啊，贫道的几个徒儿不自量力。曾赴贵教讨教高招，迄今未归，不知他们下落如何，还请张教主明示。宋大侠等人在本教的手中，而且受了点伤，不过性命并无大碍。呃，至于那位英六侠嘛，我那姓英的小徒呢？哼，哎呀！那英六侠啊就可怜了，和那位于三侠啊一模一样，这四肢啊被大地金刚指全给折断了。施主，这人呢是死不了，不过动弹不得。施主，师傅，师傅啊！哎呀，张真人似乎身体不适哦。不劳张教主操心，老道见朗得很。那晚生就有一句良言相劝了。讲。普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。我蒙古皇帝威震四海，张真人到时若能孝顺，皇上肯定另当书封，武当派大蒙荣宠。宋大侠等人人无恙，到时肯定会。封爵加禄啊！明教虽多行不义，胡作非为，却一向与援兵作对。曾几何时，却投了朝廷。老道是否封官太久，倒是孤陋寡闻了。弃暗投明嘛，识时务者为俊杰。少林派空文神僧以下，个个都效忠朝廷。本教见大势所趋。
追随天下贤豪之后而已、啊。元顺帝残暴，多害百姓，这是民怨四起。贫道虽是方外出家之人，但也知大义所在。空文乃当世神僧，岂能为势力所屈？你这姑娘何以说话颠倒是非？正说，张真人是不肯归顺我朝了。字字句句听得一清二楚，还要贫道重复吗？张真人既然如此冥顽不化，那我也就没什么话好说了。请各位跟我走吧。晚辈我一笑参见张真人，韦先生不必多礼。久仰轻易福王轻功绝顶，世所罕有。今日一见，果然名不虚传呢、啊。张真人夸奖了。<笑>姓赵的，你冒充明教，破坏本教名声，用意何在？男子汉大丈夫，何必如此阴险毒辣呢？我本来就不是什么男子汉大丈夫，小女子阴险毒辣，你想怎么样啊？哎，你不要老是这么男不男女不女的好不好？害得我口快说错了话哦。咱们言归正传，你冒充我明教之名，先攻少林，再饶武当，到底是居心何在？你又是什么来历？啊，不说话，那我就要开骂了啊！我要骂到你，说实话为止。你这个臭……住口！我我我哪个替我张嘴？是，喊大声我！让让让让让让，让个路！名叫张教主座下，游行散人，布袋和尚说不得。参见武当掌教祖师张真人。你们，你们把贫道弄糊涂了。到底谁才是名教的人呢？啊？比较奉张教主之命赶来救援，现都在武当山下听候差遣。哼，虚张声势啊！嗯，要不要我发信号攻上山来，证实我所言不假？啊？你是说奉教主之命？我是这么说了。那他人呢？叫他来见我。啊哈！你这话一出，你就不打自招，承认自己是个冒牌货了吧？<笑>张真人也已经分出敌我了吧？啊！<笑>你别得意，就凭独鞭符合一个臭和尚，成不了什么气候的。再加上我呢，我排名英王殷天章。喂<笑>，英王，你也来了。接到光明左使杨逍的传令。知道亲家有难，一路上我骑死了八匹马，飞奔而来。张真人，晚辈斗胆叫一声“亲家”，请恕罪。我徒儿张翠山和你千金殷素素已结成夫妻，你叫我亲家，那是理所当然的了。明教的高手越来越多，筹划多时，婶婶安排的计谋，看来今日难以成功啊。但是，好不容易将张三丰打成重伤。这是千载难逢、绝无第二次的良机呀、啊！今日若不乘此机会灭了武当派，日后将更加棘手了。江湖上传言武当乃正大门派，岂知耳闻不如目见。哼，原来武当暗中和魔教勾勾搭搭，全仗着魔教撑腰，哼，根本不值一提。哎，赵姑娘，你这句话说的太没见识了吧？张真人威震武林的时候，只怕你爷爷还没出世呢。你个小孩懂什么呀？<笑>是你说的对，还是我没见识？那得由武当来证明啊！如何证明？今日前来，专程讨教武当绝学。武当派不论哪一位下场，我们都乐于奉陪。武当派到底是确有真才实学，还是浪得虚名？交战之后，既能昭告天下了。至于明教和我的过节，日后再慢慢算账也不迟啊！张无忌这个臭小子，奸诈狡猾
，我日后见了他，一定要扒他的皮，抽他的筋，以消心头之恨。哎呀，很好，很配。嗯，渡边福，你说什么呀你？啊，赵姑娘，本教张教主少年英雄，你赵姑娘美貌如花、嗯，看起来年纪比我们张教主呢还小几岁。哎，这么着，我老蝙蝠给你们做个现成的媒，你就嫁给我们教主如何呀、啊？啊？<笑>嗯张真人，你若不肯露一手，就留句话下来，说这武当派呢，乃欺世盗名之辈，我就立刻带人下山，并归还宋远桥等人。天都亮了，这样吧，一战定输赢。阿大阿二阿三，你们站出来。张真人只需将我这三个不中用的家人打发了。我就佩服武当派的功夫，确实是名下无虚。要不然嘛，江湖上自有公论，也不用我多说。张真人，你就先跟我家的阿三比比拳脚吧。张真人，请。雄厚的内力啊，连老夫都自叹不如。这丫头手底下怎么那么多奇人异事啊？张真人，你要是不想下场，只需交代一句，我不会动蛮硬币哦。嗯，太师傅，这位施主要剑使我武当派的拳技，又何必劳动太师傅大驾？让弟子演几招给他瞧瞧，也就够了。这位施主。足登青砖使的是少林派金刚伏魔的外加神功，像是西域少林一支的高手。你小孩强出头，恐怕以卵击石啊！少林外支啊，那我更有兴趣了。不是你的弟子吗？我没见过他呀。啊！定是我将太极拳传给你的时候，他在一旁学会的。此子，天赋极高啊！用意不用力。太极圆转。
本门的虚空妙药，秘密至极，连本门弟子也不知道。你这小童从哪里听来的？我是顺口试的，看看胡青牛的易经是否有误，还真有了。拿来，没有。没有了，没有。我这，我这个，拿药来。没有。如长江大河，滔滔不绝。啊黑羽断须膏拿出来！哼，想不到堂堂的明教大教主这么没出息呀、啊，在武当假扮起道童来了。赵姑娘言之差矣，先父翠山公正是太师傅座下第五弟子，子随父，我张无忌就是武当人不须假扮。徒孙张无忌叩见师公和三师伯。事出仓促，未及禀明身份，还请恕欺瞒之罪。儿子，孩子，我一直以为你已经……太好了，你没有死，太好了。太师公，无忌好想你啊。翠山有后了，他可含笑九泉了。将军，恭喜你啊！教出这么一位好徒孙呐、啊，我也应该恭喜你呀、啊，生了这么个好外孙。<笑>什么好外孙、好徒孙啊？两个老不死，生了一个奸诈狡猾的小鬼出来。赵姑娘，阿三是你的手下，想必你定有黑玉断须膏了，请赐予我三师伯六师叔，以便治好他们的断肢。我为什么要给你啊？我啊，恨你入骨。不将你碎尸万段，难抵昔日在绿柳山庄高楼中对我轻薄羞辱之罪。那日，为了解救我教中人，事在紧急，才不得不出此下策。其实，在下绝无丝毫轻薄之意。你要黑玉断须膏，那也不难，只要你答应我三件事，我便双手奉上。哪三件事？嗯，我现在还没想起来，等到我想起来了，我说一件，你就做一件。那怎么成？如果你要我自杀，要做猪做狗，我也必须依你。我不会要你自杀，也不会叫你做猪做狗。就算你肯做，只怕你做不来。好，只要是不为侠义之道，而我又做得到，我张无忌。依你也无妨。公子，张公子，哎，小张，公子，你没事吧？啊，我没事，你放心吧。你怎么来了？啊，我和不回姐陪殷柳霞他们一起来的。啊，呃，那六叔呢？哦，他们就快到了。阿、啊、大，在。这把姓张那小子的两条胳膊给我砍下来。是。
迹，看清楚没有？看清楚了。还记着没有？已忘记了一小半，现炒现卖也难为你了。现在怎么样？已忘记了一大半。糟糕，教主越亡越多，那他就……张振宇，你这路太极剑法很是深奥，看一遍，无疑怎么记得住的。请你再试一遍，给我们教主瞧清楚。现在呢？我这下全忘了，忘得干干净净的了。啊，不坏不坏，忘得真快呀！他们徒孙俩在干什么？哼，临阵学武，未免太迟了吧！在笑我？不是，我是在想，我活了百岁，这百年来的人生经历还没有你几年的精彩。我还真不想有这种经历，在死门关前不知道走过多少回，这种曲曲折折的遭遇，我实在无法承受啊。过去了，一切的不愉快都过去了。师公，您可知无忌无时无刻不在思念你？我又何尝不是呢？你傅翠山是我最疼爱的弟子，爱屋及乌，我对你呢自有一番疼爱呀、啊。自你失踪之后，我不断自责，不该让你去蝴蝶谷啊。好在老天助你，化苦为甘呢、啊。教主，教主，你的伤怎么样了？咱们徒孙一聊就是大半天，他们一定是等着急了。走吧，教主，张先生，你们都在外头啊？属下忧心教主啊，你们难道忘了我有九阳神功护体？玄明神掌的阴寒对我来说一点也不碍事。我是久未见到师公，一聊忘了时间了。当年。为救无忌，贫道我曾和挟持无忌的玄冥二老之一过过招。说来惭愧，时至今日，咱们还摸不清对手的底细啊。那姓赵的丫头不知什么来历，连玄冥二老如此高手，竟然也甘心供他驱使。不管他身份如何，咱们眼下有两件大事。第一件，是去抢夺黑玉断须糕。
好治疗于三伯和英六叔的伤。第二件嘛，是设法打听宋大师伯他们的下落。我残废了二十年，便真有仙丹神药，那也治不好了。无忌，你还是先救大师哥他们吧。三师伯，哎，你这几天发生的事，你六叔都跟我说了。<笑>让我喘口气，让我喘口气。看到你，就想起了当年的我，六弟，你我同我，真的是同病相怜呐。张公子，杨总使他们都准备好了，就等你号令出发。我知道了。嗯，无忌，你去吧。三师伯，六师叔，无忌告退。你认为赵敏会住在这毡帐之中吗？赵敏相貌说话和汉人无异，但他行事作为骄横豪奢，带着几分蒙古之风。有屋子不住，在大街上住毡帐，那不是太怪异了吗？元、嗯、人战至中途已久，别说蒙古人，就连大都汉人的豪绅大古，已尽学蒙古风尚为荣，那也不足为意呀、啊。好，就听你的。小赵，你在这等我。哎呀，戒备森严，我要怎么进去？他四肢被我震碎，此刻定是用他本门灵药黑玉断虚膏敷之。现在不讲，更待何时？放了假药来引诱我上当，那岂不是为了救三师伯六师叔，反而害了他们？瓶中纵是假药，从他们伤处刮下来，绝技不假。你放心吧，我没事的。啊，对了，你去一趟古城，通知杨逍他们回鲁唐山。嗯。这只黑瓶，乃是一块大玉雕成，深黑如漆，触手生温，暗有古意。就是这只瓶子，也是一件极其珍贵的宝物啊。很是刺鼻呀、啊，师公，我就怕赵敏玩阴的，特别从阿三的伤处拿了一块，你瞧瞧，颜色味道一模一样，所以无忌认为，应该就是黑玉断虚膏，没错了。嗯，三师伯，你的旧伤都已愈合了，此刻医治，必须将你手脚的旧伤全部重新折断，再行接续。希望你能忍得一时之痛。我从不敢奢望二十年的残废能重新痊愈，最坏也不过是治疗无望。二十多年来，我什么都不在乎了。你放手吧，不魂妹，请你。我不要出去。我要。你不出去，我怎么帮他们退医疗伤呢？
叫什么呢？啊，在位于三峡一六峡，夫要续谷呢。教主，教主，你们都赶回来了。无忌哥哥，我能不能进去看看阴六侠？普尔太过关心阴六侠，不是什么好事啊！怎么没见外公啊？银白梅回天鹰教继续做他没做完的事。公子。你累了一个晚上，要不要去歇会儿？公子，你该休息了。公子，我心里不踏实。以我理解的赵丽，她绝不会甘休我夜闯她的行营，抢夺黑玉断虚高的。公子是认为，赵敏应该有所怀疑才是啊。嗯，他越没动静，我就越难安心。无忌哥哥，无忌哥哥，阴六侠，阴六侠他已经痛得晕过去三次了。什么？嗯、三师伯，是断骨处痛得厉害吗？断骨疼痛也就罢了，是觉得满腹的气痒难忍呐、啊。就好像有千万条小虫在乱爬乱钻呐、啊！这是身中剧毒之象啊！啊！六叔，你觉得怎么样？红红的、白的、绿的、蓝的，鲜艳的紧啊！好多小虫在飞，快看，快看，飞在飞！七重七花糕，以毒虫七种，毒花七种，捣烂煎熬而成。中毒者先感内脏麻痒，如七重痒念；继而眼前现斑斓彩色，奇丽变幻，如七花飞散。七重七花糕，所用七重七花，一人而异，南北不同。大凡最具灵验神效者，共四十九种配方，变化一方，复六十三种，不许失毒者，方能解毒。无忌哥，阴六侠真的是中了剧毒吗？无忌是再三小心谨慎，可最终还是上了赵敏的恶当。他在黑玉瓶中所成的故事七重七花糕，而在阿三身上所服的也是这剧毒的药物啊！他不惜牺牲一名高手的性命引我入宫，他的心肠手段，毒辣的令人发指。无忌哥，你一定要救他们啊！救！救心情，我害了三师伯和六师叔，我是个凶手，孩儿铸成了大错，除了自刎一邪之外，却是别无他法，爹。孩儿要步你的后尘了，以命抵命了。无忌，师公，无忌，师公，我是个罪人，我害了师伯师叔啊，师公。
，我该死。起来！当初我,我没来得及阻止你爹，这一直是我心中的痛，我不允许，也绝不准重蹈覆辙。无忌呀，你经历了多少生死观，难道还看不透？自问是弱者的心境。你造成的错误就要挺起胸膛去面对，去解决。万万不可以以死来逃避。你想通了吗？无忌通了。七重七化之毒，真的无解吗？这七重七化膏，至少也有一百多种配置之法。我不知道赵敏用的是哪七种毒虫，哪七种毒花，要化解此种剧毒，全仗以毒攻毒之法。只要少一认错是哪一种毒花毒虫，用药稍错，立刻便送了三伯六叔的性命。若真如此，代言离庭，也只有各安天命了。师公。还有一法可行，找赵明。嗯，他施的毒必然有解药。我不赞成你去找他，师公。你宅心仁厚，热诚善良，绝斗不过奸计百出、阴险狡诈的赵明。你去找他，只会上当的还会是你。无忌啊，我不希望你出事。武当一派还需靠你传承，靠你永续。无忌哥哥，无忌哥哥，武当道兄来报，说是赵敏在谢杰碑要见你啊！你说的是真的？我要去杀了他！我去找公子。公子，把这个去还给他。我们和这姓赵的仇深似海，身上不能留下他任何物事。没我的命令，谁也不准跟我去。给我！你胁迫过我一次，这次又想故技重演啊？给我！我专程来看你，瞧你凶巴巴的，这岂是待客之道啊？少跟我打哈哈！我要解药，你要是不给我，我就……就怎么样？杀了我啊？你不怕杀了我，于代爷、殷离亭也活不成了？反正他们没有解药也是一死，我今天就拉着你和我一起陪葬。哎，要死你自己去死好了，我干嘛要跟你一起死啊？少臭美了！我是跟你说正经的，你要是不给我解药，今日便是你我同时毙命之日。你手上是什么？我的书画，还给你。你干嘛不要我的东西啊？你捉弄我这么惨，我不要你的东西。那我问你，既然你不要我的东西，你干嘛向我要解药啊？你你，怎么不说话啦？我说不过你，我懒得理你。老实跟你说。你中了玄冥二老的两掌玄冥神掌，我特地来瞧瞧你伤的怎么样了。没想到你一见到人家就是死啊杀啊活的，差个不轻。哼，好心当成驴肝肺。喂，你放不放手啊？其实你心里很清楚，我们俩距离这么近，就算你放了手，我也打不过你啊。看你的样子，没受什么伤嘛。区区玄冥神掌，未必伤得了人。嗯，那七重七花膏呢？三师伯他们果真种的是七重七花膏。张教主，你要黑玉断虚膏，我可以给你；你要七重七花膏的解药，我也可以给你。不过，你要答应我做三件事情，我便心甘情愿的奉上。但是，你强迫逼我。那么你就杀我容易，要得到解药却是难上加难了。你说，哪三件事？我早告诉过你了，我现在想不起来
，等到我想起来了，我自然会告诉你。啊。只要你承诺于我，绝不违约，那便成了。放心，张大教主，我不会无理的要你去摘天上的星星、月亮，更不会叫你去做违背侠义之道的恶事。当然了，也不会叫你去死，更不会叫你去做猪做狗啊。好，赵姑娘，就诚如你所言，只要你给我灵药，治好我于三伯和殷六叔，今后但叫你有所命，张无忌绝不敢辞，赴汤蹈火，为君所使。好，那我们就接掌为誓。只要我把解药给你。日后我要你做三件事，只要不违背侠义之道，你务当竭力以赴，绝不推辞。张无忌，谨遵誓言。哎，现在你肯要我的东西了吧？不要就算了。嗯、我不许你把这个金花再送给那个俏丫鬟了。听你的，解药立刻送到，张教主，请了。李主任有书信一封，交张教主。张教主，回见。阖家层，灵高九藏，珠花中空，内有药方，二物造成君子左右，何劳忧之深也？唯以微物不足一顾，次之必图，伪诸尘土，岂见妾之所望也心机虑算计我，心机之深，令人可怕。谢谢。这段时间都是你在照顾我的起居，有一天你不在我身边，我还真不习惯了呢。不会的，小昭要照顾公子一辈子。侠和英六侠他们怎么样了？啊，我上一次当就学了一次乖，这一次我把这些药好好的检查了一下，都没问题。乐观的话，很快就可以动了。现在我倒是担心宋大伯他们的安危。要知道他们的下落，很容易啊。怎么说？你去找那个赵敏问一问，至少也就知道了九成。就怕他躲着我，找不到人呢、啊。不会的，公子跟赵敏有三机长誓约，他不会躲着你。你怎么知道此事啊？公子欠他三件事，赵敏这么厉害无比，绝不会就此罢手的。只是，赵敏花容月貌，一想到他的手段，我就汗毛直竖，浑身发抖。我是怕他呀。没错，他的手段的确是匪夷所思。不管他的手段如何的狠毒，我只希望他能够赶快出这三个难题，我去尽力办了，这件事就算了结了。否则终日提心吊胆的，不知道什么时候他会出怪花招，那日子才难挨啊。